Ciao amici del bosco, oggi finiamo un lavoro che abbiamo iniziato a settembre, oggi interriamo il sovescio. Questo lavoro oggi mi aiuta Carlo Cappelletti. Ciao Francesca. Grazie di essere venuto a trovarmi. Questo lavoro l'avevo iniziato con Matteo Cereda di Orto da Coltivare a settembre. Andiamo a sfalciare ed interrare il sovescio, due operazioni importanti che ora approfondiamo. Vediamo anche che cosa è accaduto durante l'inverno al suolo, perché la coltura di sovescio è molto importante proprio per proteggere la terra e per far fare una prima lavorazione alle radici. Da bravi permacultori adesso facciamo tutta l'osservazione della situazione. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Una parte del seminato, Carlo l'ho già eh, sfalciata, tagliata, eh. perché si può cominciare a seccare così oggi la possiamo già interrare quest'altra parte invece la andremo a sfalciare con Matteo abbiamo piantato sovesci di ogni tipo abbiamo fatto mille sperimentazioni ci sono vedrai zone diverse comunque avranno sicuramente tutti fatto la loro azione aiutami a capire qual è la situazione del suolo adesso beh la situazione del suolo in questo momento vista la stagione ovvero di fine inverno inizio primavera è una di quelle in cui dobbiamo stare più attenti proprio perché eh, ci spostiamo da una situazione particolarmente umida quella che viene dall'inverno verso il eh, sempre ricercato stato di tempra del suolo quindi adesso dobbiamo fare tutta una serie di pratiche dobbiamo cercare di arrivare nel momento in cui il suolo in tempra sia pronto per poter essere lavorato se la lavorazione del suolo è quello che vogliamo fare. La sfalciatura che hai fatto nel sovescio, anche se un po' prematura per quanto riguarda eh, il punto perfetto di sfalcio del sovescio, che ricordiamo dovrebbe essere circa a metà della fioritura, eh, è servita a fare cosa? È servita a togliere lo strato di copertura e quindi di favorire il suolo che si asciugasse. Ovviamente se manteniamo l'erba alta, se manteniamo una vegetazione alta sopra il suolo, l'umidità della notte tende a eh, concentrarsi sopra il suolo, il vento e il sole non hanno la possibilità di asciugarlo e di conseguenza abbiamo un terreno molto più umido, mentre uno sfalcio ci permette di liberare il suolo e asciugarlo meglio. Andiamo a fresare giusto l'aiuola che è già stata sfalciata, Esattamente. mentre nell'altra parte eh, dove abbiamo seminato il sovescio andremo soltanto a falciare l'erba. Perché non si può interrare subito? Allora sono due attività, due sistemi differenti di utilizzare la tecnica del sovescio. La prima è quella diciamo classica, si eh, semina un sovescio, si aspetta normalmente di arrivare a metà della fioritura, noi l'abbiamo fatto un po' prima per esigenze pratiche, lo trinciamo, lo tritiamo, qui abbiamo utilizzato il decespugliatore, possiamo utilizzare altri mezzi o anche un falcetto se siamo bravi a farlo più sottile possibile. Una parte l'ho fatta col falcetto e una parte col decespugliatore. Sempre bene un po' di usare <ride> le mani e aspettiamo che l'erba e diciamo i resti vegetali siano abbastanza secchi da poter interagire con la nostra fresa, col nostro motocoltivatore senza restare in, troppo impacciati. Essendo un materiale molto sminuzzato cosa succede? Succede che si ossida molto facilmente, succede che tendenzialmente sparisce e quindi andiamo a perdere quel valore di materia organica che stiamo andati a ricercare. Questo è il motivo per cui dobbiamo interrarlo. Non appena si è asciugato al punto giusto utilizziamo un organo meccanico e interriamo questa materia organica all'interno del suolo dove sarà stoccata, trasformata e diventerà utile per le nostre coltivazioni. Questo è il, motivo, il primo, diciamo, la base, l'utilizzo okay. base del sovescio. La seconda parte da sfalciare la analizziamo dopo. Mm -hmm. Adesso vediamo come sta questo suolo. Queste piccole palline, che se le guardiamo con occhio inesperto potrebbero sembrare delle malattie o chissà che cosa, sono in realtà accumuli di azoto che sono fiss stati fissati dai batteri azotofissatori che sono ospitati nelle radici dei legumi, soprattutto dei legumi. E il motivo per cui si fa i sovesci con i legumi, proprio perché eh, grazie a questa simbiosi con questi batteri eh, l'azoto nell'aria viene eh, trasformato e fissato all'interno del suolo. Quando questa radice secca rilascia l'azoto nel suolo e le nostre colture possono beneficiarne e quindi utilizzarlo come fonte energetica. Possiamo vedere in questa zona di terra come le radici sono arrivate 
ha una mano di profondità e anche oltre e come il suolo sia rimasto friabile proprio perché è stato lavorato da tutte queste splendide lavoratrici e anche queste radici hanno iniziato l'opera di creazione di agglomerati e quindi di suolo stabilmente fertile. E dopo l'analisi passiamo all'azione, facciamo questa fresatura superficiale delle nostre piante da sovescio. Franci, dai, provati! Adesso facciamo un secondo passaggio, sempre piuttosto superficiale, per vedere fino a che punto possiamo arrivare in base alla tempra del suolo. L'importante quando facciamo questi lavori, se lavoriamo come facciamo noi qua, ovvero in un'ottica di coltivazione permanente, è salvaguardare i sentieri, perché ricordiamoci sempre che i sentieri sono importanti tanto quanto la striscia coltivata, è il sentiero che connette le nostre aiuole coltivate, le micorizze nascono e crescano sotto i nostri sentieri, quindi teniamo, prendiamocene cura come della striscia coltivata. Anche la scelta di dove fare i sentieri e di dove fare le parti coltivate fa parte di una progettazione che avevamo iniziato l'estate scorsa insieme a Carlo, appunto che mi sta aiutando a, ad avere un orto più organizzato e quindi anche più produttivo. E con il sovescio la cosa fondamentale è eh, non affondare la, il materiale che sia secco o fresco più o meno in uno stato di mezzo eh, più di 5, 7, 8 massimo 10 cm anche se poi sono sempre centimetri un po' vaghi quando si lavora nel suolo molto molto superficiali là dove ancora c'è ossigeno perché comunque deve avvenire un compostaggio non deve avvenire una situazione anaerobiotica in cui la materia organica marcisce. Sto togliendo i fili perché dobbiamo passare con la falciatrice. Quando è giusto fare lo sfalcio del nostro sovescio? Normalmente la regola aurea è a metà della fioritura, però eh, questo ovviamente come tutte le cose dipende. Eh, in base alla qualità, alle essenze che abbiamo utilizzato per il nostro sovescio, in base alla stagione, e in base anche ai nostri tipi di terreno. Infatti in questo caso abbiamo della senape, abbiamo della rucola, che già è, diciamo, ha superato la metà della fioritura, quindi ha superato il punto in cui metà delle piante sono andate a fiore, e abbiamo il nostro favino che invece ha appena appena iniziato, ci sono soltanto qualche piccolo pioniere che ha deciso di fare i primi fiori. Questo perché la stagione ha fatto questo semplicemente, ha spinto avanti una determinata essenza e ne ha rallentata un'altra. La cosa più pratica del moto coltivatore è che ci permette di applicare più eh, arnesi sulla stessa macchina. Quindi semplicemente ruotando lo sterzo e applicando la barra falciante al posto della fresa possiamo con lo stesso arnese fare due lavori nello stesso giorno. le mie piante sono a terra, è servito pochissimo tempo, è stato un allettamento perché non le abbiamo sminuzzate, le uh -huh. abbiamo solo falciate. Adesso come andiamo avanti? Come lo gestiamo questo spazio di orto? 
Allora, a questo punto abbiamo un terreno in cui la prima cosa da fare sarà utilizzare un rastrello per cercare di sparpagliare un po' al meglio possibile l'erba da dove si è ammontinata. Potremo decidere di eh, coprire con una plastica per un mese in questa stagione, più o meno un mese e mezzo, dipende da quando andremo poi a preparare di nuovo il terreno per piantarci le coltivazioni estive. Copriamo, possiamo spandere dei eh, biofertilizzanti, sia liquidi che solidi, possiamo aggiungere un po' di materia organica fresca, possiamo aggiungere anche un, qualche manciata di zucchero o frutta marcita, qualcosa che nutra i, i microorganismi e creiamo una sorta di compostaggio sotto la plastica. Cosa accadrà? Eh, la materia organica inizierà a eh, macerarsi, a decomporsi, la temperatura si alzerà anche eh, aiutata dal sole che in contatto attirato dal colore nero della plastica ehm, porterà diciamo, eh, vita al suolo molto prima che lo faccia naturalmente con la sua attività. E quindi ci ritroveremo tra qualche settimana, un mese, con un campo con del materiale organico sopra parzialmente decomposto, l'erba che ricresce bianca però è debole perché lontana dai raggi solari e che potremo a quel punto approcciare lavorandola. Oppure cos'altro potremo fare? Potremo eh, decidere di lasciare tutto così com'è, aspettare che l'erba ricresca e magari continuare a fare degli sfalci ulteriori, questa volta non più di sovescio ma di spontanee, fino ad arrivare al momento in cui vogliamo approcciarci al terreno. Beh, potremo anche decidere di aggiungere della materia organica, quale cartoni, fieno, in maniera molto importante, in aggiunta allo sfalcio e coltivare direttamente da sopra. Le opzioni sono decisamente tante. Così mi hai confuso l'idea. Lo so, lo so, lo so. Il racconto del Bosco di oggi già andrà avanti, quindi vi faremo sapere quali scelte abbiamo fatto poi su questo orto, vi racconteremo le nostre coltivazioni. Io ringrazio tantissimo Carlo che sta, mi sta aiutando anche nella fase di rastrellamento delle erbe. Grazie Carlo. Grazie a voi che ci seguite sempre, mettete un bellissimo like like, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, eh, vi ricordo Telegram che è un canale bellissimo dove c'è molta condivisione e si imparano tante altre cose. Ciao!